sekarang ni Tini di tengah-tengah uh, pekan dekat Samoa ni dekat Apia ya. Eh. Jadi dekat sini you can see that uh, this is the road dan kat belakang saya ni adalah uh, sebuah gereja. Kat sini ke 98% daripada penduduk di sini adalah beragama Kristian. Uh, jadi memang very very little uh, number of uh, Muslim in this country. Uh, so I just want to give a gambaran of how this place looks like. Tini telah pun berpeluang ke Samoa Island ataupun Kepulauan Samoa di Pasifik pada tahun 2019 untuk mengendalikan sebuah bengkel untuk penyiar TV dan juga radio mereka. Sambutan sangat meriah dengan tarian, nyanyian dan persembahan tradisi mereka. Tengok ni. Inilah makanan yang sangat popular di Samoa Island. Ha, kalau anda peminat ikan segar, this is tuna sashimi. Okey, petang ni saya akan pergi jalan-jalan. So, Francis akan bawa Tini jalan-jalan hari ni sekejap. Yes, we're going to go check out the museums and then probably take you to the nearest beach we have in town. Alright, let's go. So, Francis, what do people here do after work? A lot of people go for, um, we usually have Somba sessions after work, mm -hmm. so some people go to exercise and some people, they go home, weed, some grass, do some chores at home, uh, but um, after work here at TV, my brother's got um, an, a bar, mm. yeah, where people come out and hang and so after work here, I finish around 6 o'clock in the evening and then I go and help him out. Mm. Yeah. How about how about the weekend? On the weekends, well, at TV, we work throughout. <laughs> okay, itulah. Siapa-siapa yang kerja kat media akan tahu dia it's 24 hours, 7 days a week. So it's no different anywhere in the world. Okay, so now we are uh, at the museum. Untuk mengenali sesebuah tempat itu, kita kenalah tahu sejarahnya. Pasal itulah Tini pergi melawat Museum of Samoa ini. Dulunya, museum ini adalah sebuah sekolah Jerman dan ia menempatkan banyak artifak sejarah cerita gambar tentang Samoa. Ya, yeah, so we yes. are in Upolu Island. Yes. Okay. Dan satu lagi ialah Savai. 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 So, dua, satu negara tapi dua pulau. Kita kira. Lepas tu, Francine bawa Tini jalan-jalan di sekitar Pekan Samoa. Ha, tak besar pun tapi cukup untuk memenuhi keperluan penduduk di sini iaitu seramai 36,000 penduduk. Ini pula adalah salah sebuah pantai di sini. Tapi Tini dengar kalau kita travel jauh sikit lagi, pantai dia lagi cantik. Tapi kesuntukan masa, saya okey je di sini. Morning. So pagi ni saya uh, nak ke Pekan. Saya panggil ni Pekan Samoa untuk dapatkan souvenir. Saya pergi ke cari kedai sikit, nak pergi shopping sikit. So, yep. Uh, pekan dia agak kecil lah. Jadi dia mendatar je. So, jom. Jom, jom, jom. Nak beli apa eh? So sekarang ni kita dekat pasar dekat Samoa ni So mereka banyak uh, jual barang-barang uh, souvenir Tapi berbentuk lebih kepada macam barang-barang tradisi lah So you can see Dia ni sebenarnya kain dia macam kain batik sikit Tapi dia suka memang colour-colour yang very-very bright uh, Lepas tu dia ada apa, rantai yang macam ni kan uh, Rantai ni besar-besar pakai Jom tengok apa lagi ada Rice With what? Rice Plain rice? Yeah. Yeah, yeah. This one? It's a chicken. I mean, uh, turkey tail. This is a turkey tail. What's that? Turkey tail. Turkey? Turkey. Turkey, you know, turkey. Turkey. Yeah, yeah. turkey. Uh, I am blinder. Yeah. Uh, I like, I like your necklace. Thank you. Thank you. Very good. Thank you. Bye. 
Perjalanan ke Samoa Island ini sangat jauh Dia terpaksa mengambil penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Singapura Selepas Singapura, kita ke Auckland, New Zealand dan barulah sampai ke Kepulauan Samoa Semuanya mengambil masa 36 jam Namun saya rasa sangat bersyukur dan happy sangat kerana saya berjumpa dengan ramai kawan-kawan Dan saya mendoakan agar Allah uh, mengizinkan saya kembali ke sini